Nagpetisyon siya na habaan ko raw ang vlog ko. Kalma lang Lodi Cakes. Eto na. So today, ah today, ngayon. Today. Break time namin. Break time namin. Go! Baka naman. Baka naman. Baka naman yung sponsor mo kami. Tara. So, ibibigay namin itong mga folks sa mga paslupa. Hello mga slabsoy! Hindi ko alam kung anong masasabi ko kasi ito na yung last vlog ko in this season na ginagawa ko and hindi ako nagbibiro, uuwi nga kami guys. Nagkaroon ng pintura yung mag-tosyo. Uwi sit! Hindi pwede, wala akong magamit. So guys, katapos na namin ang trabaho ulit. Long time no vlog. Alam ko na-miss nyo ako guys. Ibigin nyo ako na-miss. Ako na lang yung ibabamiss. Ay! Guys, hello, hello, hello. So, ito kasi yung setup natin, no? Opo, totoo po yung nasa title. Totoo po yung nababasa nyo sa title. Na, uuwi kami ngayon. So, bakit kami uuwi? Ngayon ay tatlong araw na lang bago yung arrival namin sa Manila Bay. Manila Bay... Anchorage area. At syempre, ngayon ay Sabado. Bale, Lunes. Sa Lunes. Kung hindi ako nagkamali sa Lunes, yung aming uh, estimated time of arrival. ETA. Ngayon, nandito kami sa dagat. South China Sea and ramdam na ramdam ko po opo ramdam na ramdam ko yung init ng Pilipinas yung warm welcome ng Pilipinas sa akin so mga partner ito yung magiging setup natin no tatry nating maglinis ng kabina or tatry ko kayong itour sa aking kabina pero hindi ko magawa kasi mag magdadapit hapon at gabi naman mamaya wala ng natural lighting and hindi masyado kagandahan yung skincare natin ngayon kasi parang masyado tayo nababad sa init at pupuno na yung mga pimples yung aking mukha nakita yung yan mga pompos na ano na lang ng tsura ko man karaw ay sa ako pero proud ako dyan kasi pinaghirapan ko yan eh pinagpuyatan ko yan eh anyways ito yung sa loob ng kabina ko kung nakikita nyo guys yan ito yung bedsheet ko nilabahan ko na nandun sa laundry area sa laundry area kasi nilalabahan yung mga labahin no to make it clear so yun lang hindi pa ako pag impact eh mga labahin pa ako doon so shout out sa mga tamad people out there yeah comment down below sa mga tamad dyan katulad ko pero try ko maglinis sabado naman may linggo pa bukas so yan tayo eh no okay sabihin na natin na nabiktima ako ng tinatawag natin kay drama kaya hindi ako nakapag impact eh guys as usual sabi ko na nga ba Nagbukas ko na ito matatapos kaya nakatulog ako kagabi, kakanood ng Korean drama at hindi ko pa na-search yung camera ko kaya cellphone muna tayo. Ngayon ay last day na lang namin kasi bukas bababa na kami. Ang lahat na kayong pake, nasigaw ako na na yung hindi dito na kayong pake kaya first things first, yung pake. Siguro ngayon tutupin ko yung mga damit ko tapos lalagay ko na siya sa maleta. Tapos kasi ngayon na ako nag ano yun ako sa Pinoy talaga eh kung saan talaga kidlatan doon pa gagalaw din. So marami akong iiwan ng mga gamit at mga pagkain sa aking kapalitan. Feeling ko, iiwan ko itong sinram yun sa kanila. Para ako ito pa na meron naman siyang magamit, di ba? Bale, initially, kapag linis na ako, 
Siguro yung mga puno ng tumamaya maya Kasi may linis pa akong designated area ko sa baba Hindi ko pa nalinis yun Medyo madumi pa yun Hindi ko medyo Maduming madumi nga yun Nakakahiya kapag meron ng sumampang bago Tapos nakita nilang madumi pa yung mga area ko Sabihin nila Dumi-dumi ko Anyways yan Ito lang naman pinalitan ko yung bedsheet niya Tapos kasi mamaya Lalaban ko na yung luma Yung ginamit ko Tapos ayan dito Tignan yan Tignan nyo Wait lang Ito ako nag-explain Initially Ito na siya Ayan lahat Nawalis ko na yan sa so, nakikita nyo. 1, 2, 3. Charon. So, yung linisin ko na lang is dito na part. Kasi yung cabinet dito ay halos wala na rin naman. Yung nababo, papaputiin ko yan. Tapos dito, kasi mga sinampay ko. Usually ito lang naman yung mga sinampay ko. Kasi ito yung mga dadalhin ko at ilalagay ko dun sa duffel bag. Sana kasya kasi kapag di kasya, baka... Magkarton ako. Cartonite tayo guys. Cartonite. Masya ganoon ka tuyo. Kaya hihintayin na lang natin yan. So ngayon, ang gagawin natin is mapahinga muna at kakain muna ako. Yun pala yung nakalimutan. Hindi ko na sabi sa first part ang rason kung bakit kami uwi. Kasi alam nyo naman ako mag vlog guys. Basag basag. Always yung vlog ko. So get used to it guys. Bale, ito na yung itsura ko kapag nitatrabaho. Kaya, ito na. Kalma lang. Ako lang to, okay? Well, the answer is, nabenta yung barko namin sa ibang maning or lumipat sa ibang company. Kaya, ayun, siguro maraming tatanong sa'yo kung bakit, bakit kami napauwi ng wala sa oras. Kahit ako nga din nagtatanong kung bakit, eh. So, may mga advantages and disadvantages sa mga nangyari dito. Well, advantage to sa mga original na mga crew na papaba na talaga at patapos na talaga yung kontrata nila, actually. And on the other hand, disadvantage naman to sa mga crew na kakakasal kakasampa pa lang like us. Kasi as you can see guys, kakasampa pa lang namin, di ba? Okay lang ba yun? No way! Yun guys, so this is it, pansit. Alam nyo marami na nangyari dito eh. Like, marami na rin mga bagay at mga bagay-bagay na mga inaayos dito. Sa apat na buwan, sa uh, apat na buwan na pag stay namin dito ay marami na rin nabuong mga samahan, maraming ah, uh, inayos na mga machinery sa barkong to and I just wanna thank God for this opportunity, for this privilege to to work in this ship kahit na maraming pwedeng reklamo dito, alam ko naman nakikita ko sa mga comment section nyo na maraming kalawang guma, ganun, pero I just wanna thank God for the privilege na makasakay ako despite of this pandemic na maraming mga tao ngayon sa lupa na naghahangad ng line up pero hindi sila mabigyan pero tayo nandito on board pasalamatan na lang natin yung blessing and grace na binigay sa atin ng pong may kapal and I just wanna thank you to all my colleagues here on board uh, thank you sa samahan though minsan maraming bagay na nai-stress tayo sa mga bagay-bagay at naapektuhan yung ating mental life mentality, emotional pero normal yun, normal yun kasi ikab sa ikabubuti yun ng ikabubuti yun ng seamanship dito sa barko I guess so yun nagyantay na lang kami ng mga authority na aakyat dito at mga kapalitan namin and yun uuwi na nga talaga kami kasi halos ready naman ang lahat no this is our final watch bago buwi kaya gano'n doon same same Kasi ma, pal palutay tayo ngayon, palutay. <laughs> okay man lubid ah. <laughs> Ayun, binisita muna kami ng quarantine department para konting orientation lang sa magaganap pag kami ay bumaba na. Tuesday, May 25, nga ay dumating na yung aming kapalitan. Kaya labis na yung excitement sa mga kasama ko na uwi na. Uwi na kami. Thank you Lord. Thank you for the blessings. Thank you for the good health. Keep safe, always. Tulong-tulong lang po kami sa pagbubuhat ng bagahe namin, ano? At sinundo na kami ng aming tugboat. Baka aamin sa tugboat. Ito na nga, ito na nga na yung naging sakaya namin pa po ng airport kasi nakaangkurahin nga kami sa Manila Bay. Ayun, nakasakay na nga kami ng tugboat and mainit yung tugboat. Pero ayun, sa naman, Jesse pa ba kami nasa lumoy kami, diba? Wala kipakawa, kipahapa, di lang nga nakikikinit. Grabe. Hindi basta, hindi basta, basta magpuli ka. Meron ng sir, isang hotel airport. Oo, oh, mabawi, mabawi. Yun, yun, yun. Pagbaba namin ng port ay meron ng inspection sa Philippine Coast Guard sa mga papeles. Pero si Mans Buklo naman yung kinuha sa amin at tinataka nila kasi sa port lang naman kami bumaba at hindi kami sa airport. Ayun, nakarating na kami ng hotel at ginabi na kami kasi maraming pang waiting season na nangyari na hindi ko alam kung bakit nakaka-stress. Hindi ko na pwedeng ikwento dito. Pero napakawi naman lahat ng pagod namin dahil yung 5-star hotel yung chinek-in namin. 5-star hotel, alam mo yun? 
Bye. Bye. So nandito na kami guys hotel and ten floor ako. Ayan, so dito ten. Dito ten. Seryoso ba? Nandito na ako sa hotel. Parang kailan na ako nag-hotel sa Chile. Tapos nandito na naman ako sa hotel. Grabe, seryoso. Nandito na naman ako sa hotel. Grabe. Parang masasabi ko talaga sa sarili ko. Lord, deserve ko ba to? Pagkatapos ng napaka-pagod na trabaho sa barko. Itong maranasan ko ulit. Hotel. Such a cold grace. Ubus na ubus yung grace. I mean, abusado. Abusado na ako sa grace ng Lord. Kasi tingnan niya. Yeah. Si Or sabi ko na eh. Sabi ko na may bathtub. Sabi ko na may bathtub talaga yung Sheraton. Sabi ko na talaga. Makakaligo na ako mga kabayan. Yoo! Pero ang baho ko na ka talaga malilito na ako. At pagkakarantin pa kami dito ng 10 days. Kaya pala isa sa mga nakaka-excite na gawain ng mga siman ay yung umuwi. Kasi parang inaantay nila yung moment na kung saan mag-hotel sila. Kasi alam mo naman, hayahay! Pero yung bad news nga ay napauwi kami ng maaga. Under contra kami boy. Ang dami ko utang mabayaran. Pero anyways, let's take it as a blessing from God. Kasi pinapahinga ako ng Lord talaga. Kala mo naman talaga. Kala mo naman talaga. Si lahat ng bagay sa mundo umiikot sa akin. No? Pero yun, mga kasama ko, nasipag... Pasok na sila sa kanila mga kwarto, iba-ibang level. Magkakalayo kami kasi hindi kami ata pwedeng pumasok sa kanilang kabina kasi bawal as per protocol. Kina John J. Kim, hindi ko alam si John J. na sa 9th floor kanina kasama ko. Pero si Kim na sa baba pa. Hindi ko na alam kung anong magiging sunod ng chapter ng buhay namin after nito. Siguro uwi kami sa probinsya at gano'n. Pero sa ngayon, 10 days kami dito or mahigit kasi after 7 days yung swab test kami. Siguro yun yung matitip ko sa mga sima na pa uwi na from OWA. Charge naman to lahat ng OWA. Thank you OWA for sponsoring the Seafair. I don't know kung tama ba itong pinagsasabi ko. Pero yun, salamat kasi bigyan yung sima ng mga very, a very convenient life na despite of COVID ay ito nga. Ito yung aming mga buhay. Pero yun nga, thank you. And siguro matutulog din ako babawi ako. Sarap matulog na walang alarm clock. Sarap matulog na hindi ginigising para tumampay. At sarap matulog na walang inaalalang trabaho kinabukasan. Alam ko, agree na agree kayo mga sir kung nanonood kayo. Alam nyo naman, yung buhay nyo ngayon. Hayahay! Sabi mo lang kanina, hindi pa ako nakapaghugas ng kamay. Napaka-ignorante ko sa mga ganitong bagay. Kasi sa mga 5-star hotel, talagang hindi ko alam paano gumagawa ng kanya agree. So meron silang sabon na binigay. And meron sila ang mga dishwashing para sa plato or anything. May gano'n yung brush. Uwi ko to. Mahinga muna siguro ako sa glit, tapos maliligo sa bathtub. Dito ko na muna tatapusin yung video na to and sana malugtungan to ng mga content na kung paano kami nakauwi at kung ano ba yung kakailanganin sa pag-uwi. Hindi ko alam. So share this video kung nagustuhan nyo and huwag nyo na rin kalimut na mag-subscribe. Baka naman, hiyahiya naman pag may time. Safe naman kami nakarating at pinapapasalamatan na namin yun sa Diyos. And thank you and God bless you guys. Underneath the moon